வணக்கம் பரபரப்பு மீடியாவின் செய்திகளுக்காக நான் உங்கள் சிந்து தற்போது ஆசிய பிராந்திய நாடுகளின் பொருளாதார வளர்ச்சி பற்றிய மறைமுகமான போட்டி ஒன்று ஆரம்பித்துள்ளது வெளிப்படையாக தெரியாத இந்த போட்டியில் உள்ள முக்கியமான இரு நாடுகள் இந்தியாவும் சீனாவும் சமீப காலத்தில் இந்தியாவும் சீனாவும் நெருங்கி வருவது போலவும் முறைத்துக் கொள்வது போலவும் மாறி மாறி தெருவதன் பின்னணியில் இந்த பொருளாதார போட்டி தான் இருக்கின்றது அமெரிக்காவும் மேலை நாடுகளும் ஒவ்வொரு காரணங்களை சொல்லி சீனாவுடன் மோதுகின்றன அவை எல்லாவற்றின் பின்னணியிலும் இருப்பது ஒரு வகை பொருளாதார காரணம்தான் உலகின் வர்த்தக அரங்கில் இருந்து சீனாவை ஓரம் கட்டுவதற்கு அமெரிக்காவும் மேலை நாடுகளும் கடும் முயற்சிகளில் ஈடுபட்டுள்ளன அந்த உலக வர்த்தகத்தில் இருந்து சீனா ஒதுக்கப்படும் போது மிகப்பெரிய இடைவெளி ஒன்று அங்கு விழப் போகின்றது அதை ஆசிய பிராந்தியத்தில் உள்ள மற்றொரு நாடு கைப்பற்ற முடியுமென்றால் தற்போது அதற்கான சாத்தியம் உள்ள ஒரே ஒரு நாடு இந்தியா அதே நேரத்தில் ஒதுக்கப்படும் சீனாவும் ஒதுங்கி போக முடியாது அவர்கள் வேறு வர்த்தக சந்தைகளை குறிவைக்க வேண்டும் அப்படி குறிவைக்கும் சந்தைகளில் இந்தியா தற்போது வர்த்தகத்தில் ஈடுபடும் சந்தைகளும் உள்ளன கண்ணுக்கு தெரியாத இந்த வர்த்தக போட்டியால் தான் இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் இடையிலான உறவுகளில் ஏற்றமும் தாழ்வும் மாறி மாறி வருகின்றன தற்போது இந்திய சீன எல்லையில் இரு நாடுகளுக்கும் இடையில் ஏற்பட்டுள்ள மோதல் போக்கின் வெளிப்படை காரணம் எல்லை தகராறு ஆழமான காரணம் இந்த பொருளாதார போட்டிதான் இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் எல்லை பிரச்சனையை தீர்ப்பதை விட தமக்கு எதிரே உள்ள பொருளாதார சவால்களை சமாளிப்பதுதான் பெரிய விஷயம் தற்போது இந்திய சீன எல்லையில் ஏற்பட்டுள்ள பிரச்சனையை சற்று ஆழமாக பார்த்தால் சீனா இரண்டு முகங்களை அங்கு காட்டுகின்றது ஆனால் இந்தியா காட்டுவது ஒரே ஒரு முகம்தான் சீன ஜனாதிபதி சி ஜின்பிங்கின் அரசியல் மற்றும் ராஜதந்திர குழுவினர் ஒருவிதமான அணுகுமுறையை கொண்டுள்ளார்கள் ஆனால் அவரது இராணுவ பிரிவினர் மற்றொரு வித அணுகுமுறையில் உள்ளார்கள் இந்த இருதரப்புக்கும் தலைவர் சீன ஜனாதிபதி சீன ராஜதந்திர குழுவினர் ஒரு பக்கமாக ராஜதந்திர ரீதியில் பிரச்சனையை தீர்த்துக் கொள்ளலாம் என இந்தியாவை அணுகுகின்றார்கள் மறுபக்கமாக இராணுவம் இந்திய எல்லைக்குள் அவர்கள் திட்டமிட்டபடி நகர்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் வெளிப்பார்வைக்கு பார்த்தால் இந்த இரண்டும் வேறு வேறு இயங்குமுறைகள் என்பது போல தெரியும் ஆனால் இரண்டிலும் கட்டப்பட்ட நூல்கள் ஒரே விரலில் தான் போய் முடிக்கின்றன அது சீன ஜனாதிபதியின் விரல் ஆனால் இந்தியாவின் அணுகுமுறை அதற்கு நேர்மாறாக இருக்கின்றது இந்தியா காட்டுவது முற்று முழுதாக ராஜதந்திர முகம் தான் இராணுவம் தனியாக செயற்படவில்லை டெல்லியில் கூறப்படுவதை எல்லையில் செய்து முடிக்கின்றது இராணுவம் நன்றாக கவனித்து பார்த்தால் தெரியும் எல்லையில் இராணுவ நகர்வுகள் பற்றி இந்திய அரசு அதிகம் பேசுவதில்லை ராஜதந்திர தீர்வு பற்றியே அதிகம் பேசுகின்றார்கள் இதுதான் நாம் குறிப்பிட்ட ஒற்றை முகம் இவை எல்லாவற்றிற்கும் காரணம் பொருளாதார போட்டி என்று குறிப்பிட்டோம் சீனா தமது அமெரிக்க மற்றும் ஐரோப்பிய வர்த்தகத்தை கணிசமாக இழந்தால் அவர்களது பார்வை பதிய போகும் இரண்டு இடங்கள் மத்திய கிழக்கும் ஆபிரிக்காவும் இந்த இரண்டு இடங்களிலும் வர்த்தக ரீதியாக இந்தியா காலூஞ்சி உள்ளது மத்திய கிழக்கு முழுவதிலும் சீனாவின் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு வர்த்தகம் நூற்றி ஐம்பத்தி ஏழு பில்லியன் டொலர் இந்தியா ஐக்கிய அரபு அமீரகத்துடன் மட்டும் செய்யும் வர்த்தகம் நூறு பில்லியன் டொலர் அதற்கு அடுத்து சவுதி அரேபியாவுடன் செய்யும் வர்த்தகம் ஐம்பத்தி ஏழு பில்லியன் டொலர் அதாவது சீனா மத்திய கிழக்கு முழுவதிலும் செய்யும் வர்த்தகத்தின் அதே அளவு வர்த்தகத்தை இரண்டு நாடுகளில் மட்டும் செய்கின்றது இந்தியா அப்படியானால் முழு மத்திய கிழக்கிலும் இந்தியா செய்யும் வர்த்தகம் அங்கு நடைபெறும் சீன வர்த்தகத்தை விட பெரியது சீன வர்த்தகம் அமெரிக்காவிலும் ஐரோப்பாவிலும் இருந்து கணிசமான அளவு ஒதுக்கப்பட்டால் அவர்களுக்கு இந்தியா மத்திய கிழக்கில் வைத்திருக்கும் வர்த்தகத்தில் கணிசமான அளவு தேவை மறுபக்கம் ஆபிரிக்காவில் சீனா செய்ய முயலும் எந்த வர்த்தகமும் இதுவரை லாபத்தை கொடுத்ததில்லை அங்கு சீனாவின் பணம் முடங்கி கிடக்கின்றதே தவிர பலன் கிடைப்பதாக தெரியவில்லை இந்த இரண்டு இடங்களிலும் இந்தியா வைத்திருக்கும் வர்த்தகத்தில் பெரிய பகுதியை எடுக்க விரும்புகின்றது சீனா இது ஒரு புறமாக இருக்க அமெரிக்காவிலும் ஐரோப்பாவிலும் சீனா இழக்கும் வர்த்தகத்தை இந்தியா பெற்றுவிட பார்க்கின்றது மறைமுகமாக உள்ள இந்த வர்த்தக போட்டிதான் இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் இடையே உள்ள உறவில் அவ்வப்போது உயர்வையும் தாழ்வையும் ஏற்படுத்துகின்றது சீனாவின் இராணுவ நகர்வுகள் மோதலில் ஜெயிப்பதற்கு அல்ல அழுத்தத்தை கொடுப்பதற்கு